നമസ്കാരം എന്നെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റൊരു പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അത് നല്ല 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 നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളതും രസകരമായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് കാണണം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷന് ഹോൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് അദ്ദേഹപ്പെടി കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കാതെ ഒരു ക്ലിക്കിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്കൊരു സന്തോഷമാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളിലോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും അവരിലൂടെ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തരികയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയേണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സോൾവ് റൂട്ട് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് ടു ഇസിക്കൽ സീറോ ഓക്കെ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ തെറ്റിക്കാതെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം നോക്കിക്കേ എ എ ബി എ സി എ ദൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ ഹിയർ ബി ഇസ് വൺ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ എ സി ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആൻസർ ഇസ് എയ്റ്റ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് റൂട്ട് ടു ചേരുമ്പോൾ ടു ആവും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് സെവൻ ആയി ബൈ ടു റൂട്ട് ടു പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൂട്ടിനുള്ളിൽ റൂട്ടിന് പുറത്താണ് ഈ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ റൂട്ടിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവേ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആ നെഗറ്റീവിന് റൂട്ടിനുള്ളിൽ ഇടേണ്ട അതിന് പകരം പുറത്തോട്ട് ആയി ഇട്ടേക്കണം ദാറ്റ്സ് ഓൾ പ്രോബ്ലം തീർന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കിട്ടുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള വേഡ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പോകണം എത്ര പുതിയ പുതിയ വേഡ്സുകളെ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൗ മെനി വേഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഫോംഡ് യൂസിംഗ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വേഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ചെയ്യണം എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള നമ്മുടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എം ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് തവണ നെക്സ്റ്റ് ടി അതും ഉണ്ട് രണ്ട് തവണ നെക്സ്റ്റ് ആരാണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ മാത്തമാറ്റിക്സിനുള്ളിൽ എ ടു ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടു ടൈംസ് വേറെ ആരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫോർ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇലവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂമറിൽ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ വേഡ് അത് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഓരോരുത്തർക്ക് ടു ഫാക്ടോറി ടു ഫാക്ടോറി ടു ഫാക്ടോറി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ സിമ്പിൾ ഫേണം കേട്ടോ ടു ഫാക്ടോറി അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വൺ തൊട്ട് ഇലവൻ വരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം വൺ തൊട്ട് ഇലവൻ വരെ ഇത് വൺ ടു ഫാക്ടോറി മീൻസ് വൺ ഇൻ ടു ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു അപ്പം മൂന്ന് ടു കൂടെ താ
അറുപത് നമ്പേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റ്സുകൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോകാം ട്വൻറ്റി എത്ത് ടൈം ഓഫ് ദ ജി പി ഇത് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമ്മുടെ ജി പിയുടെ എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ബൈ എക്സെട്രയുടെ ഇരുപതാമത്തെ ടൈം ഇരുപതാമത്തെ ടൈമിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എ ആർ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഓക്കെ എ ആർ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഞാൻ അത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് ആൻസറിന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നമ്മളൊരു എൻട്രൻസൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മറ്റേ നിങ്ങൾക്ക് മെത്തേഡൊക്കെ അറിയാം അല്ലാതെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ശരിയല്ലയോ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ആണല്ലേ ഫോറിനെ നമുക്ക് ആരെന്ന് എഴുതാം ടു സ്ക്വയർ ശരിയല്ലയോ തേർഡ് ടൈം നോക്കിക്കേ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാണല്ലയോ അതിന് നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം കണ്ടോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു മീൻസ് ടു റേസ് ടു വൺ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫൈവ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ തേർഡ് ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു ക്യൂബ് ഇത് കേട്ട ഒരാൾ പറയും ആഹാ എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേർഡ് ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു ക്യൂബ് വരെ ആയി അങ്ങനെയാണ് ഫോർത്ത് ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ഫോർ ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് സെക്കൻഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടു തേർഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫോർത്ത് ടൈം വന്നാൽ ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ഫോർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇരുപതാമത്തെ ടൈം ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ ടൈം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ത് എളുപ്പം തീർന്നോ ഓക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എ ആർ ഐസ് എൻ മൈനസ് വൺ അത് വെച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പ്രോബ്ലംസ് അടിപൊളിയാക്കി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് നാല് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറാൻ പോകണം എല്ലാവരും നല്ല കട്ടക്കിയാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനോട് കയറുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഈ എക്സാമിന് വരുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം മറക്കരുത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഹൂസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഗിവൺ ടു ബി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ആംഗിളിനെ ഉറപ്പായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിളിനെ തന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് രീതി കൂടെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും ഒന്ന് ആംഗിളിനെ തന്നാൽ രണ്ടാമത് രണ്ട് പോയിൻസുകളെ തന്നാൽ മൂന്നാമത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് ആംഗിളിനെ തന്നാൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തത് രണ്ട് പോയിൻസുകളെ തന്നാൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ മൂന്നാമത് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ കൂടെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൺ മാർഗ്ഗം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് കൂടെ ഇതുണ്ടുള്ളത് എന്താണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ദെൻ സ്ലോപ്പ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ തന്നേക്കുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സ്ലോപ്പിന് എളുപ്പം കിട്ടും ടാൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നൂറ്റി മുപ്പത്തിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ ഫോർമിന് ട്രിഗോമെട്രി ആണ് കേട്ടോ മറന്നു പോകരുത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി ആണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല ടാൻ തന്നെ എഴുതണം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ലൈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ ഇൻ സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ ടാൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് സെക്കൻഡ് കോട്ടൻ സൈൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് ടാൻ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ടാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ പൈൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ കിട്ടി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഹൂ സ്ലോപ്പ് ഈസ് ടു ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ വൺ ത്രീ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ
ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു ലൈനിലോട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇതാണ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മോഡല സൈൻ ഇട്ടേക്കണം കാരണം നെഗറ്റീവ് എല്ലാം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിനെ എഴുതണം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മോഡലസ് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വൈയുടെ പ്ലേസിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത്രയും കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്ലസ് ഫോർ വൈ വൈക്ക് ഫൈവ് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് മോഡൽ എസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇത് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് ന്യൂമറേറ്റർ കേട്ടോ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കുക ഇത് ഇരുപത് കിട്ടും ഇത് പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഇരുപതും പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും ഒന്നും മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഇരുപത്തഞ്ചും പതിനാറും നാൽപ്പത്തൊന്ന് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി വൺ ദാറ്റ്സ് ഓൾ തീർന്നു ഓക്കെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞോ മോഡൽ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും മോഡൽ ദിവസം കളഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് വൺ ഇക്വൽ സീറോ ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം തന്നിട്ട് മറ്റുള്ള ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ ഏതാണ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമാണ് ഇത് ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്കൊന്നും പരിചയമില്ല ഇത് ഏത് ഫോമാണ് ഇല്ലേ അത്രയ്ക്ക് പരിചയമില്ല അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫോം വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വൈ മാത്രം വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുക നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വൈ അടങ്ങുന്ന ടീമിനെ മാത്രം ഇടത്തെ സൈഡിൽ മറ്റ് രണ്ട് പേരും പോകണം അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറയണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ദ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതണം ഫൈവ് വൈ നിന്നും വൈ ഈക്വൽ ടു എഴുതണമെങ്കിൽ ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പുറത്തോട്ട് അപ്പം മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ തീർന്നോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ആയി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എം സ്ലോപ്പ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെറി ഇൻ്റർസെറ്റ് അല്ല വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് എക്സ് ഇൻ്റർസെറ്റ് അല്ല വൈ ഇൻ്റർസെറ്റ് ആണ് ഈ ഫോർമാറ്റ് കൂടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ Write the negation of the following. Exam is sure question. Anu. Mathematical reason like negation. Contra positive. Convey. So, you can see that. 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 Write the negation of the following. നെഗേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കി എഴുതുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേട്ട് അങ്ങ് ചേർത്തേക്കണം നെഗേഷൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി വീട്ടിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുക എന്ത് പറഞ്ഞാലും നേരെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് പറയുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ പറയുന്നത് നീ പറഞ്ഞ തെറ്റാടാ റൂട്ട് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലടാ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ടല്ലോ ഒരു പിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഗാ പോലെ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നെഗേഷന് സിമ്പിളായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ നെഗേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങണം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് നീ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ പറഞ്ഞ തെറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി എഴുതണം എന്താണ് റൂട്ട് ടു ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും നെഗേഷനെ എഴുതുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അങ്ങോട്ട് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഇത് അങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും
1 by a, x by b, 1 by b. This is x the derivative is the coefficient of x. Okay. Now, x is the derivative. 2x is 2. Okay. Now, 7x is 7. 2 is 0. Now, the constant derivative is 0. Constant is 0. Now, the answer is 5x raised to 4. 4 is 12x square plus 6x plus 7. Okay, in the number of derivative again, I'm going to another class carrier. What are the name? Either the class of Adam, number of subject, either one of physics, okay, well, not a letter to put it at a subscribe the bell button again, the marker, say the economic and a class of Angu Verno, examiner to come back a super super problem, Sulan, you get another. Examiner tension is a full market and a yellow value and down. Okay, about another class complete, you know, okay, about Ella Vergum, goodbye.